ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் விகே ஸ்டூடியோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பிளே ஆன மாதிரி ரிலீக்ஸ் வீடியோ எப்படி எடிட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபோட்டோ எப்படி கார்ட்டூனாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல்லை கனெக்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் விக்ஸார்ட் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணக்கப்புறம் இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் அதில் கீழே ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் நியூ அப்படின்னா பிக் கேன் வாஷ் அப்படின்னு இருக்கும் நீங்கள் வந்து பிக் கேன் வாஷ் அப்படின்னு கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இதில் வரும் அதாவது மேலே நிறைய சைஸ் இருக்கும் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்னு இருக்கும் அதில் வந்து இப்போ நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி அது வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கான ரேஷியோ அதை கொடுத்துட்டு மேலே ஏரோ மார்க் இருக்குது கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் திருப்பி மேலே இன்னொரு ஏரோ மார்க் இருக்கும் அதை கொடுத்தீங்கன்னா கீழே ரெண்டு பார் ஓப்பன் ஆகும் அதில் எடிட் இமேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனுக்கு வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் கீழே நல்லா மூவ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஆடு ஃபோட்டோ அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோ ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபோட்டோவை இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு கொண்டு ஜூம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜூம் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கட் அவுட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் சிசர் சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு மென் அதாவது ஒரு மனுஷன் பீப்புளோட ஃபோட்டோ இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தானாகவே கட் ஆகிக்கும் அதாவது ரெட் கலரில் வந்துருக்கும்ல ரெட் கலர் இந்த கடைசியில் ஐகான் ஐ ஐ இது இருக்கும் அதை தொட் கேன்சல் பண்ணி இருக்கும் அதை தொட்டிங்கன்னா எது கட் ஆகிருக்குமோ அதை மட்டும் காமிக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணி இது மட்டும் உங்களுக்கு போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படியே சேவ் கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் இமேஜ் வந்து ரீசைஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான சைஸ் ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க இமேஜ் நல்லா பெருஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வச்சதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கீழே எஃபெக்ட்னு இருக்கும் பாருங்கள் அந்த இமேஜில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பக்கத்தில் அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே எரேஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போயிட்டு இப்போ நான் கீழே அந்த எரேஸ் பண்ணுறேன்ல இப்போ அது லைன் மாதிரி வந்துருக்கு இப்போ நான் கீழே எரேஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க எரேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் சொல்கிறேன் வேணும்னா நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா விட்டுருங்க இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் கட் அவுட் நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்களா அந்த இடத்துல கீழே சும்மா இப்படி அந்த இடத்துல அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே அரேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல அதுக்கப்புறம் கீழே ஃபில்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் அதாவது அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணுறீங்கள ஃபில்டர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் பாருங்கள் எஃபெக்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு அந்த எஃபெக்ட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ்குள்ளே போயிட்டு கீழே ஆர்டிக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் பாருங்க அதுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே ஆயில் பெயிண்டிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஆயில் பெயிண்டிங்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு டேப் பண்ணிங்கன்னா இப்படி வரும் அது அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் இப்படி வச்சுக்கோங்க ஒரு டுவெண்ட்டிக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா அது இமேஜ் பார்க்குறதுக்கு வந்து அந்த இது கரெக்டாக தெரியும் வச்சதுக்கப்புறம் அந்த இதை ச நீங்கள் சூஸ் பண்ணியுமே அந்த இமேஜ் கொஞ்சம் மாறிடும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த சேவ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அந்த எஃபெக்ட்ஸ்குள்ளேயே போய்க்கோங்க போனதுக்கப்புறம் ஸ்கெட்ச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் அதுக்குள்ளே போயிட்டு ஃபஸ்ட்டே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வேணும் இன்டர்நெட் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த எஃபெக்ட் வந்து அதில் ஆட் ஆகும் கொஞ்சம் லோடிங் ஆகும் லோடிங் ஆனதுக்கப்புறம் ஆட் ஆயிரும் ஆட் ஆனதுக்கப்புறம் அது இன்னொரு டேப் பண்ணிங்கன்னா மேலே அரிசாண்டல்னு இருக்கும் அதை மூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இமேஜ் மேலே வர மாதிரி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சதுக்கப்புறம் கீழே கலர் வந்து ஒயிட் கலர் இருக்கும் அதை பிளாக் கலர் மாற்றிக்கோங்க மாற்றினதுக்கப்புறம் லைன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் இது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு கலர் நீங்கள் மாற்றிக்கிற இருந்தால் மாற்றிக்கலாம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கலு கீழே லைனுன்னு ஒரு ஃபிஃப்டீன் இருக்கும் அதை வந்து லைனோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு எவ்வளோ லைன் வேணுமோ அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க நான் டுவெல் வச்சுக்கிறேன் உங்கள் விருப்பம் எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அதை வச்சுக்கோங்க வச்சதுக்கப்புறம் மேலே டிக் சிம்பிள் இருக்கும் அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா இமேஜ் செய் அதாவது அடுத்த பேஜுக்கு வந்துடும் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் ஆப்ஷனில் வந்து வெளியே
காபி பண்ணதுக்கப்புறம் கைன் மாஸ்டரில் அந்த ஃபோட்டோவை மீடியா குளோ போய் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான ரேஷியோவில் ப்ரோ வெர்ஷன் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் சாங் அதாவது சாங் நீங்கள் என்ன சாங் எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த சாங் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு எச்சா இருக்கும்ல அதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி செகண்ட் தான் அதனால் நான் ஃபிஃப்டி செகண்டுக்கு எடிட் பண்ணுறேன் எச்சா இருக்கிறத கட் பண்ணிவிட்டேன் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ ரிலீஸ் ஆரம்பிக்கும்லாம் அந்த இடத்துல லேயர்க்குள்ளே போய் டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் டெக்ஸ்ட்டு காபி பண்ண டெக்ஸ்ட்டை வந்து இதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சாரி வெயிட் ஐ மினிட் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ரிலீக்ஸை அதாவது உங்களுக்கு தேவையான ரிலீக்ஸை விட்டுட்டு மற்றதை கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு ஃபாண்ட் ஸ்டைலு இன் அனிமேஷன் டவுன் அனி அட்டோ அவுட் அனிமேஷன் இதில் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் நீங்கள் நார்மலாக டெக்ஸ்ட் எப்படி எடிட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க இன் அனிமேஷன் அதுக்கப்புறம் தேவையான கலர் கலர் மாற்றிட்டு நான் வந்து இதில் ஷேடோ வந்து ஆஃப் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஷேடோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஆன் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இன்னனிஷ் இன்ன இன்னனிமேஷன் வச்சாச்சு நான் கலர் வந்து நான் க கலர் வச்சுட்டு கீழே வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அவுட் அனிமேஷன் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத வச்சுக்கோங்க நான் சும்மா நார்மலாகவே வச்சுட்டேன் வச்சதுக்கப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட்டை கொஞ்சம் இழுத்து விட்ருங்க இழுத்து விட்டு இன்னொரு கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணிவிட்டு அடுத்த ரிலீக்ஸ் ஆரம்பிக்கிற இடத்துல திருப்பி லேயரில் போய் டெக்ஸ்ட்டு ஏன்னா இது வேறு மாதிரி ஃபாண்ட் ஸ்டைலில் வைக்கிறனால நான் இன்னொரு இது ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது தே தேவையானதை விட்டுட்டு மற்றதை கட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு இதுக்கு இது உங்களுக்கு தேவையான ஃபாண்ட் ஸ்டைலு இன் அனிமேஷன் அவுட் அனிமேஷன் ஃபாண்ட் கலர் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க ஃபாண்ட்டை கொஞ்சம் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரீசைஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான இடத்துல வச்சுக்கிறேன் வச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் இதுலேயும் நான் ஷேடோ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஷேடோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கலர் பிளாக் கலர் சூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக ரீசைஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இன் அனிமேஷன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அவுட் அனிமேஷன் நான் நார்மலாகவே வச்சுக்கிறேன் வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ இதோட முடியுதுன்னா அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதை டபுளாக கட் பண்ணிக்கோங்க கலர் மாற்றிடுறேன் பிளாக் கலர் வச்சுட்டு ஷேடோ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஃபாண்ட் ஸ்டைல் கூட நீங்கள் மாதத்தை தான் மாற்றிக்கோங்க மாற்றினதுக்கப்புறம் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எதோட ரிலீக்ஸ் முடியுதோ அதோட டபுளாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதை கட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அந்த ரெண்டாவதாக கட் பண்ணிங்களா அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி இருக்கிற ரிலீக்ஸ் அழிச்சிட்டு அடுத்தது என்ன ரிலீக்ஸோ அதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுத்துருங்க இதை இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா இன் அனிமேஷன் டவுன் அனிமேஷன் ஃபான் ஸ்டைலு எதுவுமே நீங்கள் மாற்ற தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எப்படி வச்சிங்களோ அதே மாதிரி வந்துடும் ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டாவது ஆட் பண்ண ரிலீக்ஸ் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு பாருங்க அதையும் அதே மாதிரி நீங்கள் டபுளாக கட் பண்ணிக்கோங்க டபுளாக கனெக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறதையும் நான் மா கொஞ்சம் கேப் விட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போ மாற்றிட்டேன் மாற்றினதுக்கப்புறம் இப்போ அடுத்த மூணாவது ஒரு இது இருக்கும்ல அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூணாவதாக நீங்கள் எந்த ரிலீக்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஃபாண்ட் ஸ்டைலு சை இது ச அதான் அலைன்மெண்ட் மாற்ற தேவையில்லை மூவ் பண்ணி வைக்க தேவையில்லை அதே இடத்துல இருக்கும் ஃபாண்ட்டு மட்டும் மாறிக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எடிட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக பாதி தான் எடிட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் என்ன சப்